Hi friends, hello everyone. Welcome. You are watching the MK Creations. Your name is MK. Today we are going to talk about MK Creations. Today we are going to talk about balloon. 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 Today we are going to talk நான் வந்து ட்ரான்ஸ்பெரண்டாக எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கடலை கூட வாங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் மேலே இருக்கிற அந்த ஓப்பனர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவள் ஓப்பன் மட்டும் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க பெரிய பாட்டில்ஸ் எல்லாம் அந்த பெரிய ஓப்பனர் இருக்கிற மாதிரி வந்து எடுத்துடாதீங்க நீங்கள் பாட்டில் என்ன பாட்டில் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா பீர் பாட்டில் ஆனால் நான் பீர் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இதை நான் வந்து வேஸ்டேஜ் ஷாப்பில் வாங்கினது கையிலாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஷாப்பில் வாங்கினது ஒரு மூன்று ரூபா தான் சார்ஜ் பண்ணாங்க அங்கே தான் நான் வாங்கியிருந்தேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் சோடா பாட்டில் அதெல்லாம் கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் பாட்டில் வந்து வாய் மாதிரி சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாதி பாட்டில் வரைக்கும் வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோன்ஸ் நீங்கள் பொறுக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டோன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபைல் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரோல் இது இது வந்து உங்களுக்கு ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸில் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபைல்ஸ் இது வந்து சின்னதாக ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி அலுமினியம் ஃபைல் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி இதுலேருந்து சின்ன சின்ன பீஸாக இப்படி கிழிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கிழிச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி கல் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு ரெண்டு சுருட்டி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி எல்லா கல்லையுமே வந்து நம்ம அலுமினியம் ஃபைல் வச்சு சுருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த அளவுக்கு வந்து கல்லை வந்து அலுமினியம் ஃபைல் வச்சு சுருட்டி எடுத்துருக்காங்க எனக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து தேவைப்படும் அப்படின்றனால நான் இவ்வளோ வந்து எடுத்துருக்கேன் நீங்களும் இது வந்து இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கேஸ் பண்ணுவது கரெக்டாக வரும் ஃபஸ்ட் எடுக்க கூடிய அலுமினியம் ஃபைல் பத்தில் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் கட் பண்ணி கூட நீங்கள் மாதிரி சுருட்டி எடுத்துக்கலாங்க கொஞ்சம் அலுமினியம் ஃபைல் வச்சு நீங்கள் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் நிறையவே வந்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கிளிச்சே வந்து இது மாதிரி கல் வந்து சுருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்த கல் எல்லாத்தையுமே நம்ம அலுமினியம் ஃபைல் வந்து சுற்றி எடுத்துட்டு நான் வந்து சின்ன பவுலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த அலுமினியம் ஃபைல் சுற்றின கல் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கிளாஸ் போட்டில் தண்ணி ஃபுல் பண்ணி வச்சோம் பார்த்தீங்களா இந்த பாட்டிலில் வந்து இது எல்லா கல்லையுமே வந்து போட்டுக்கலாம் நம்ம அலுமினியம் ஃபைல் சுற்றி எடுத்த கல் எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா பாட்டில் உள்ள போட்டாச்சுங்க எல்லா கல்லையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டிலுக்கு அடியில் வந்துருச்சு பாருங்கள் நடியில் வரணுன்றதுக்காக தான் நம்ம கல்லில் வந்து சுற்றி போடுறோம் வெளியே அலுமினியம் ஃபைல் வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா மேலே தான் வந்து மிதக்கும் அந்த வெயிட்டுக்காக தான் வந்து நம்ம கல்லில் வந்து சுற்றி போடுறோம் இப்போ எல்லா கல்லையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டில் உட்காந்து வந்துருச்சு இந்த பாட்டில் வந்து அப்படியே இங்கே வச்சுருங்க டேபிள் மேலே வந்து வச்சுருங்க அடுத்து இது மாதிரி ஒரு ட்ரைன் கிளீனர் வந்து வாங்கிக்கோங்க இது மாதிரி ட்ரைன் கிளீனர் வாங்கிக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் வாஷ் மிஷின் அந்த பைப்பில் வந்து அடப்பை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ட்ரைன் கிளீனர் தான் வந்து இது ஹெவி டியூட்டி அப்படின்னு வந்து போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படி தான் வந்து வரும் இது சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்கும் இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லையும் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அங்கே பை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து வரும் இது இப்போ நம்ம வந்து இது பிரிச்சுக்கலாம் இது இப்போ கட் பண்ணியாச்சு இது மாதிரி ஒரு பலூன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய பலூனாகவே வந்து எடுத்துக்கோங்க அந்த பாட்டிலோட டாப் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பவுடர் வந்து இதுக்குள்ளே பலூன் வந்து கொட்டிடலாம் நான் வந்து முக்கால்வாசி பவுடர் வந்து கொட்டியிருக்கேங்க ஃபுல்லாக கொட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு முக்கால்வாசி கொட்டினா போதும் இப்போ பாருங்கள் பலூனே நல்லா வந்து தொங்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து பவுடர் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கும் வந்து போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பலூனில் பவுடர் கூட்டி எடுத்தாச்சுங்க பாருங்கள் நான் பலூனை இப்போ வந்து மாற்றிட்டேன் பழைய ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்த பலூனில் வந்து ஓட்டை இருந்துச்சு அதை நான் கவனிக்கல அதனால் இப்போ வேறு பலூனுக்கு மாற்றி அந்த பவுடர் எல்லாத்தையுமே நான் இந்த பலூனுக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ இந்த பலூனை எடுத்து இந்த பாட்டிலோட டாப்பில் வந்து இப்படி மாட்டிருங்க கொஞ்சம் வந்து இ
ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பலூன் வந்து இப்போ நல்லாவே எழும்பி இருக்கு அந்த அலுமினியமும் அந்த பவுடர் ரியாக்ட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இந்த பலூன் ஃபுல்லாகவே வந்து ஏறி இருக்கு இந்த கல் மேலே இருந்த அலுமினியம் எல்லாமே பாருங்க இப்போ ஒன்று கூட இல்லை கல் மட்டும் தான் வந்து இருக்கு அந்த பவுடர் போட்டோடனே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அலுமினியமும் அந்த பவுடர் வந்து ஃபுல்லாகவே ரியாக்ட் ஆகி அதுக்கு மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ஃபார்மே ஆகுது அதனால் அந்த கல் மட்டும் தான் இருக்கும் கீழே அலுமினியம் வந்து இருக்காது அந்த வெயிட்டுக்காக தான் நம்ம கல்லில் சுற்றி வந்து போகிறோம் அப்போ தான் பாட்டு கடையில் போவோம் அப்படின்றதுனால இந்த சைஸ் உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படியே வந்து கயிறு கட்டிக்கலாம் எனக்கு இந்த சைஸ் வந்து போதும் அப்படின்றதுனால நான் இப்போ வந்து கயிறு எடுத்திருக்கேன் இதை அப்படியே வந்து இதில் டைப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முடி போடும்போது கேஸ் அந்த பலூனில் அந்த சின்ன இடத்துல ஏறினதுனால நான் பாட்டில் வந்து அப்படியே எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கையில் இது மாதிரி சுற்றி கூட முடி போட்டுக்கலாம் நல்லா சுற்றிக்கோங்க இல்லைன்னா கேஸ் வந்து வெளியே போயிடும் பாருங்க பறகுது பாருங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே சிம்பிளாக வந்து பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேஸ் பலூனை ஜஸ்ட் வீட்டில் ஒரு பாட்டில் அலுமினியம் ஃபாயில் அந்த பவுடர் இருந்தாலே போதும் வீட்டில் நீங்கள் ரொம்பவே சிம்பிளாக பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் இது ஆனால் சின்ன பசங்க யாருமே வந்து தனியாக பண்ணாதீங்க இந்த வீட்டில் ஏன்னா பெரியவங்க கூட வச்சுக்கிட்டு பண்ணுங்க சின்ன பசங்க தனியாக பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் ஏன்னா அந்த பவுடர் வந்து அது கொஞ்சம் ஹைலி ரியாக்டிவ் கையில் தான் பட்டுது அப்படின்னா ஸ்கின்னுக்கே கொஞ்சம் பாதிப்பு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து பெரியவங்க கூட வச்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் சின்ன பசங்க தனியாக பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் கூட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் அதை ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஹால் வரும் ஹால் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான கண்டோட அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறது இருக்கும் ஹேம் எம் கே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற எம் கே கிரியேஷன்ஸ் ஐ எம் சனிங் ஆஃ